水喝好了，我们走了。哎，等一下，又怎么了？我跟你们一起去看电影，正好下午我没工作。啊，好啊，太好了。金航在吗？金，哟，都在呢。沙哥，你怎么来了？下午的采访提前了。我来接你去演播室。现在，现在，哎呀，快去快去，工作要紧啊！哎呦喂，既然这样，那我和小金刚就只能勉为其难的先走了。你好好工作，争取大红大紫啊！哎，对了，等你的那个采访视频出来了，我去给你刷满屏的弹幕啊！争取大红大紫，我还需要吗？我会去支持你的。加油！哎呀，别加油了，人都大红大紫，加油！走走走走走，走了，别看。哎，等一下，小金刚，等一下，等一下，怎么了？我们来拍张照。马上到我们了。哎呀，拍一张。我我我，哎呀，哎，你干什么？好看吗？丑死了！你给我删掉，快点！不行，电影快开始了，我们走吧。开始了，开始了。我我我。谢谢，走了走了走了，你们快点，电影马上要开始了。说，和你一起接受采访的艺人行程有变，所以不得不把采访提前。也不知道谁这么大牌。原来和我一起接受采访的人是你啊！我临时行程有变，你不介意吧？娱乐圈是只有我跟他吗？还有吴世雅，喂，不要总板着脸嘛，要不一会儿我们合作一下，你帮我宣传新歌，我帮你宣传电影。你有没有感觉到有一股醋味？两位，不好意思啊，我们的采访马上就要开始了。你们准备好了吗？下面我们要进行的环节是快问快答，圈代表是，叉代表否，两位准备好了吗？喂，第一个问题，你们私下里熟吗？第
第二个问题，你们会互相用对方的表情包吗？第三个问题，你们平常看不看对方的微博？万年不更的微博，有什么可看的？你不看，怎么知道我不跟呢？哦，不过也是。我微博经常跟的都是数学题，估计你看了也看不懂。哈、啊、哈，呃，两位果然如同外界传闻那样相爱相杀呀。好，今天的采访就到此结束了。哎呀，谢谢两位配合。嗯、你行程这么赶，还要配合我的时间，谢了。哎，你赶着干嘛去啊？回家，哎呦，真羡慕你这么闲，不像我，刚录完采访又要赶去下一个通告，上升期的艺人要维持流量，就得不断的曝光度。不好意思啊，我一直在山顶，对山下的情况我可能不太了解。没什么事的话，先走了。拜拜。喂，谁在山下了？直接回小区，去新艺影院。哎，地图上显示去这家影院的路很堵啊！你要是想看电影，我们换一家，就是这一家。最近影院上了很多新电影，你想看哪一部？你快来开吧！我果然是个工具人。你怎么在这儿啊？我刚好工作结束，路过这里。剩下呢？他上厕所去了。哎，既然路过了，你就继续路过吧。电影好看吗？好看啊！我不是给你发信息了吗？特别好看。嗯、挡这么严实干嘛呀、啊？你还真觉得自己红的不行？全世界谁都认识你、啊。哎哈喽，你们认识他吗？啊，齐涵，齐涵，齐涵，齐涵，齐涵，齐涵，齐涵，齐涵，哎，各位，你们认错人了啊！齐涵，齐涵怎么在这儿？有事吗？他路过。你既然路过了，你就继续路过吧。我送小金刚回去。我跟他一起回去。啊！于胜杰，你不用送啊，这里离我们小区很近的。我和金海一起走路回去。不行，我送你回去。至于他，小金刚不需要你送。你说什么呢？谁说要送他了？我们是一起回家。我们本来就住在一起，行，那我保护他回去。好啊，他还跟在我们后面保护我们，这样我更有安全感。谁要保护你了？我是在唾弃你。我就算跟你们一起走，也是保护小金刚。我不需要保护啊。小金刚，你拆我台。
。喂，爸。申杰，你妈做了好多好吃的，我们一起吃饭吧。真的吗？太好了。好，我一会儿就回去啊。嘿，我爸喊我回家吃饭了，我先走了。这风景不错，想拍几张。那我帮你拍。怎么不拍了？好了吗？马上，再拍一张。好了。拍的怎么样？很完美，每一张都像是海报大片。不行啊，还要找角度、啊。还我！我朋友圈里那么多照片，哪张不比这个好看？我帮你换成我的吧。你，这个影子好像是你啊。你怎么知道是我？咱俩认识这么多年，我还认不出你来。你看，这大脑袋，这小粗腿，不是你还能有谁？鱼，姐，我昨天发你的照片，你看到了吗？我们俩同框了耶，是不是很巧？哦，是挺巧的。静涵，你就是故意的吧？以后有我在，你休想接近小金刚。哎，小心搬起石头砸到自己的脚。准备上课，陈老师，我有话要说。你有什么话不能等到下课后再说？我要和静涵做同桌。这可是我经过深思熟虑之后才想到了两全其美的办法，既能将小金刚和静涵分开。还能便于我时刻监视景涵，阻止他再接近小金刚。啊，我简直就是个天才！你为什么想和静涵同学做同桌？因为静涵同学成绩好，自律性强，可以帮助我学习。潘多多同学不能够帮助你学习吗？
你是觉得他学习成绩不够好呢，还是自律性不够强呢？呃，不不不是潘东东同学的问题，是我的问题，我的问题。因为吧，我我我最近一靠近静涵同学，就特别有学习的欲望。胡闹！真的，陈老师，我说真的。坐下，再捣乱就给我出去罚站。静安同学，嘿嘿嘿，又要学习又要工作，挺累的吧？你又想做什么？别紧张，我是看你太累了，想带你放松放松。放松？去哪儿放松？打篮球、唱歌、滑冰都可以啊。还是你想搞点刺激的，蹦极、跳伞也没问题。现在是上学时间，这才刺激嘛。都说男人犯错只有零次和无数次，只要今天静涵逃学了，就会有第二次、第三次，到时候他还有时间缠着小金刚吗？你放心，逃学这件事情我最擅长。学校操场边上有一堵矮墙，还没有砌高，从那边翻出去绝对不会被发现。我已经翻出去无数次了，连像神出鬼没的校长都没有发现过我。真的。嗯，那你看你后面，看什么？校长，哈哈哈哈！我说那里的草坪怎么都被踏平了？原来是你干的好事。校长，你听我解释啊，说出来你可能不信。我刚才在跟金汉同学吹牛呢，哈哈哈！你说的对，<笑>我不信。看我怎么罚你！开走！爸爸，听说你被校长罚中场了？这真的假的？你们觉得呢？哎呦，放下放下，我们来，我们来，我们来，老大。啊。校长说：“这片草坪从此以后就归我管，踩一颗我得种一颗，踩一对我得种一双。”校长这是要断了我们翻墙逃学的路啊！是啊，不然你觉得他为什么让我来种草？心疼草？你超级高手。老大，你在想什么呀？我在想啊，也许像我这种光明磊落的人，根本就不适合玩赢的。老天他不给机会啊！啊！啊我决定了，我要和静涵光明正大的对决一场。是男人就和我比一场。你的手已经恢复到能够运动的程度了，好的差不多了。不过他使不上大力。喂，我是在挑战你，你不要关心我好不好？就算你关心我，我也不会心软的。我不跟你比。哎，你该不会是怕了吧？行吧，看在你刚才关心我的份上，让你一只手单手和你比，就比定点投篮，谁进了多谁赢。输的人不许和纠缠小金刚。你当向下是商品吗？拿来做赌注。还有，缠着向下的是你，不是我。谁缠着小金刚？嘿，老大，你刚刚才被校长罚，就别再犯校规了。
别以为小金刚粉你，你尾巴就翘上天了。我和小金刚玩的时候，你还不知道在哪喝奶呢，你。当当，怎么样，可以吧？又是，不过还挺好看的。<笑>来。带上我编的草环，女汉子秒变女神啦！莎莎，来啦！嗯，<笑>我接受你的挑战。啊？你不是说不比吗？我改变主意了。我回来了。哎，莎莎，嗯，去超市给我买袋盐回来。啊，哦，好。金涵，在干嘛？你怎么在这儿？美英，你怎么一个人在打篮球啊？哦，我计算了个物理公式，想用篮球来验证一下。为了学习，你都来运动了？所谓实践证明理论，我果然还有很多东西要向你学习。要不你来陪我练球吧？好啊，回头等你算出物理公式，教教我啊。我只是练的定点投篮，你只需要帮我记录一下我投进的方位和投进的次数就可以了。放心，交给我。打篮球都喊我，我随叫随到。没事，我休息一下就好，至少有点累了。你太牛了，哎，可惜我左手还使不上劲儿，要不然命中率更高。老大，你就放心吧，就静涵那种弱鸡，你不用手，用头都能赢他。头怎么投篮？又不是足球，可以投球进篮。我这是打个比喻。哦，不过静涵竟然答应和你比赛，他不是体育不好。管他这次打的什么算盘，反正我赢定。球练的怎么样了？现在认输的话，还来得及。同样的话，送送给你。哟，嘴还挺硬。别急，有你哭的时候。余神姐，季寒正在认真研究物理公式呢，你别打扰他。什么
Luulikos. Ha! Yo, guau, mei tiesin ni. Wo chuan ni hashi ba qiu hao hao lian yi li. Yao bu ran, dao shi hou ke shi hui shu de hen cai na. You just said something? No. You don't need to talk to him. After that, I'll continue to今天早上要约战篮球场进行一场篮球比赛真的假的真的啊于胜杰比赛篮球队队长这季涵跟他比篮球那不是自取其辱吗谁说的季涵打篮球巨帅还等什么呀快点走啊快走快走快走于圣杰是我们学校的篮球队队长自然哪方面都不能说大清早了他们怎么就比赛了哎就是和无知也是一种幸福脚下你也来了给啊谢谢老大让你给他加油哦我正式宣布比赛开始比赛的规定是定点投篮每人十个球谁先投进十个球谁获胜你们谁先投你先来吧我怕我先来你压力太大这种投篮我闭着眼睛都能投进好啊那就闭着眼睛投吧
波澜，你突如其来的拥抱，感觉好温暖，天上的。